ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஹனிகோம் கட் ஒர்க் ஆர் ப்ரிக் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஷேப் வரைஞ்சிருக்கேன் அதாவது மஸ்கிட்டோ காயில் வச்சு இருக்கிற அந்த உள்ளே இருக்கிற எல்லா கிளாத்தையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் அவுட்லைன் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்லே அவுட்லைன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா உள்ளே இருக்கிற கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லைன்ஸ் போட போகிறோம் லைன்ஸ்னால் லாங் செயின் ஸ்டிச்சு நம்ம இதை வந்து ரெண்டு மீட்டரில் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப் நான் இப்படி போடுற ஸ்ட்ரைட்டாக போடுற ஸ்டிச்சு மாதிரியும் போடலாம் இல்லை வந்து டயக்னோலாகவும் போடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு கம்மி ரெண்டுமே ஒரே ஒரே ஸ்டிச்சிங் ஃபோ மெத்தட் தான் பட் லைன்ஸ் மட்டும் நம்ம ரெண்டு விதமாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த லைன் அடுத்த லாங் ஸ்டிச் லாங் ஸ்டிச் போடுறேன் இது நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச்சாக போடலாம் இல்லை வந்து ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சாகவும் போட்டுக்கலாம் மோஸ்ட்லி ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதே மாதிரியே ஃபுல்லாக நம்ம வந்து லாங்காக செயின் ஸ்டிச் போட போகிறோம் சென்டரில் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டிச் வந்து அது இதே மாதிரி ஹனிக்கோம் ஸ்டிச் தான் பட் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹனிக்கோம்ப மாதிரி வரைஞ்சி அதில் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுக்கிறது பட் இது வந்து ஃபுல் ஒர்க்கையுமே வந்து ஃபுல் இருக்கிற சென்ட்ரல் பார்ட் கிளாத்தில் இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம போடுற ஹனிகோம் ஸ்டிச் ஸோ இப்போ இருக்கிற கிளாத் வந்து த்ரெட்டை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஸோ இப்போ எப்படி இதை நம்ம ஸ்டிச் ஃபாலோ பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு லைனையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எங்கெல்லாம் லைன்ஸ் வருதோ அந்த அதாவது லாங் செயின் வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ எப்படி இருக்கோன்னா ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த பாக்ஸ் இந்த மாதிரி கட்டம் கட்டமாக நம்ம ஸ்டிச் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் ஜாயின் பண்ணும் அப்புறம் கீழே இப்போ நான் போடும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் நான் இங்கே கீழே இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ சைஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த த்ரெட் மேலே வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஃபைவ் டைம்ஸ் இல்லைனா சிக்ஸ் டைம்ஸ் கவுண்டிங் கிடையாது அப்புறமா இந்த ரெண்டு த்ரெட்டையும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு த்ரெட்டையும் வந்து ஒரு லாங் செயின் ஸ்டிச் மூலமாக ஜாயின் பண்ணும்போது அது நெருக்கமாக வந்துடும் அண்ட் தென் அந்த லாங் செயின் ஸ்டிச் மேலே நம்ம வந்து ஜிக்ஸாக ஸ்டிச் போடுறோம் எப்படி இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ரெண்டு லா ரெண்டு பெரிய அந்த த்ரெட்டையும் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு பெரிய சார் லாங் சின் சேஞ்ச் வச்சு போடுவோம் ஸோ தென் திரும்பவும் சிக்ஸாக் ஸ்டிச் ஸோ கட்ஒர்க்னாலே ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டிச் தான் லாங் நம்ம செயின் ஸ்டிச் அண்ட் தென் சிக்ஸாக் ஸ்டிச் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பெரிய த்ரெட்டையும் ஒரு த்ரெட்டை ரெண்டு அதாவது ரெண்டு லாங் த்ரெட் நம்ம மேலேருந்து போட்டிருக்க அந்த த்ரெட்டை ஜாயின் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற அதை வந்து பிளாங்காக விட்டுருவோம் அண்ட் தென் அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு த்ரெட்டையும் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி க போடுறது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி போடுறோம் அண்ட் தென் வந்து திரும்பவும் கீழே வரைக்கும் வந்து ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறனோ அதே இடத்துக்கு போய் திரும்பவும் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அந்த மெத்த இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் த்ரெட் எங்கேயோ இல்லைனா இப்படி க கண்டினியூ பண்ணி போகலாம் பட் கவுண்டிங் பண்ணி போடும்போது கொஞ்சம் அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கொஞ்சம் த்ரெட்ஸை லைட்டாக வந்து நான் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸை விட்டுட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸை விட்டு விட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த லாங் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ண ரெண்டு த்ரெட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற பெரிய ஸ்டிச் போட போகிறோம் அதே நேரத்தில் நம்ம பாருங்கள் இது வந்து இன்னும் இப்போது இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அதாவது ஒரு லைனை விட்டுட்டு அடுத்த லைன்லேருந்து ஸ்டிச் ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த அந்த ஸ்டிச்சில் அதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்ம ப்ரீவியஸ் போட்ட மாதிரியே செயின் ஸ்டிச் போடுறோம் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எம்டிஆர் இது வந்து போன போன ஃபஸ்ட்டு லைன் ஸ்டிச் போடும்போது அந்த ரெண்டு இது நம்ம 
பார்க்குறதுக்கு பிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் போடும்போது நம்ம அந்த ஜிக்ஸாக் சுவிட்ச் வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நம்ம போடுற ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அந்த ஒரு லைனை விட்டுட்டு அடுத்த லைனில் வந்து அந்த லாங் ஸ்டிச் வரும் எப்படி ஒரு பாக்ஸ் ஸோ இது பண்ணும்போது கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி ஒரு ரஃப்பாக நீங்கள் வந்து கையில் வச்சு போட்டு பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறா வந்து நமக்கு லாங் ஸ்டிச் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அப்படி நீங்கள் வந்து இந்த நான் போட்டிருக்க கீழே போட்டுருக்க பாக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வந்து ரஃப்பாக உங்கள் கையை வச்சு இப்படி வரைஞ்சி பாருங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் நம்ம எதை எந்த ரெண்டு எந்த ரெண்டு திருட்டை ஜாயின் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் லைனையும் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டு நம்ம ரெண்டு லைன் போடும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பாக்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நான் திரும்பவும் கட் பண்ணிவிட்டு போய் அங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் நான் கவுண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு ரஃபாக வந்து நான் என் கையால் போட்டு பார்த்துருக்கேன் ஸோ இப்படி பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சிம்பிளாக சொன்னேன்னா ஒரு பாக்ஸை ஒரு லைன் விட்டுட்டு அடுத்ததில் பாக்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த போன தடவை போட்டு அந்த லாங் சே அந்த செயினை வந்து நான் ஜிக்ஸாக் போட்டுட்டு தென் அங்கேருந்து அப்படியே ஸ்டிச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன் எந்த பாக்ஸில் வந்து நமக்கு லைன் இருக்கோ அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பாக்ஸில் வந்து எனக்கு லாங் அந்த லாங்காக ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற ஒரு ஸ்டிச் வரணும் ஸோ அது கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அதில் வந்து கரெக்டாக பெரிய ஸ்டிச் ஸ்டிச் போட
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த லைன் ஸ்டிச் வந்து அந்த பக்கத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஸ்டிச் மட்டும் நான் இங்கேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு போகிறேன் ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் இது முடிய போகுது தென் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஈஸியாக ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி அப்படியே போட்டால் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஈஸியாக வந்து எப்படி நம்ம பார்க்கும்போது தெரியுது நமக்கு ஹனி கோம்பு வந்து ஆர் பிரிக் ஷேப் பாக்ஸ் ஸ்டிச் வந்து நம்ம போட்டாச்சு ஸோ இது நம்ம எந்த ஷேப் வேணாலும் வரைஞ்சிட்டு அதில் நம்ம நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்